नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपल्या फर्स्ट टॉपिकला सुरुवात करत आहोत आपल्या फर्स्ट टॉपिकचं नाव आहे सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय मित्रांनो ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला दोन संकल्पनेचा अभ्यास करायचा आहे एक म्हणजे सूक्ष्म दुसरी म्हणजे स्थूल मित्रांनो आपण पहिले या टॉपिकची प्रस्तावना समजून घेऊया आणि नंतर आपल्या मूळ टॉपिकला सुरुवात करूया प्रस्तावना बघूया सूक्ष्म म्हणजे लहान स्थूल म्हणजे मोठे सूक्ष्म हा शब्द मायक्रॉच ह्या ग्रीक शब्दापासून तयार झाला आहे स्थूल हा शब्द मॅक्रॉच ह्या ग्रीक शब्दापासून तयार झाला आहे मित्रांनो आपण पहिल्या टॉपिकची प्रस्तावना समजून घेत आहोत आपण पहिले आपल्याला द्या दोन संकल्पना शिकायच्या आहे मित्रांनो एक म्हणजे सूक्ष्म आणि दुसरी स्थूल तर संकीर्णपणाचे आपण अर्थ पाहूया मित्रांनो सूक्ष्म म्हणजे लहान सूक्ष्म म्हणजे स्थूल म्हणजे मोठे म्हणजे मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असं की सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे लहान असते आणि स्थूल अर्थशास्त्र हे मोठे असते सूक्ष्म हा शब्द मायक्रॉस मायक्रो म्हणजेच मायक्रो पण म्हणू शकतो ह्या ग्रीक शब्दापासून तयार झाला आहे म्हणजे मायक्रो म्हणजे मित्रांनो छोटे आणि मित्रांनो स्थूल हा शब्द मायक्रॉच म्हणजे मायक्रो याला आपण मोठे म्हणू शकतो ह्या ग्रीक शब्दापासून तयार झालेला आहे मित्रांनो मित्रांनो हा जो ग्रीक शब्द आहे मायक्रॉच आणि मायक्रॉच या शब्दांचा शोध नॉर्वे नॉर्वेजियन अर्थशास्त्रज्ञ रॅग्नर फ्रिश यांनी एकोणावीसशे तेहतीस मध्ये लागलो म्हणजे मित्रांनो एकोणावीसशे तेहतीस मध्ये सूक्ष्म आणि स्थूल ह्या अर्थशास्त्राचे जे शब्द आहेत मायक्रॉज आणि मायक्रॉज या शब्दांचा शोध रॅग्नर फ्रिश यांनी एकोणावीसशे तेहतीस साली लावला मित्रांनो मित्रांनो आज आपण प्रस्तावनामध्ये आपण दोन्ही संकल्पना क्लिअर केल्या आहेत आणि आज आपण सूक्ष्म म्हणजे काय ते बघूया मित्रांनो सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपण व्याख्या बघूयात अत्यंत लहानात लहान घटकांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र 
होए दो नंबर हो गया अर्थव्यवस्थिति लहाना लहा भाग ऑब्लिक हिस्सा मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो मित्रों आप प्रस्ताव ने मजे बगित सूक्ष्म मजे लहान मतापन सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याख्या का बहुया अत्यंत लहान लहान घटका अभ्यास करना शास्त्र मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो अर्थव्यवस्थेल लहान लहान भाग ऑब्लिक हिस्सा मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो लहान लहान घटका अभ्यास करना शास्त्र मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थव्यवस्थेल लहान लहान भाग ऑब्लिक हिस्सा मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र मजे मित्रान एक्जाम्पल उदाहरण घू अपन व्याख्य अपनी अर्थव्यवस्था है अपनी मित्रों अर्थव्यवस्था मधला हा एक भाग है अर्थव्यवस्थे मधला मित्रों अपनी अर्थव्यवस्थे मधला हा एक लहान लहान भाग है मग मित्रो हा भागा तुम्हें मनू शकता सूक्ष्म भाग अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्थे मतला हा एक छोटा सा भाग ये अपन बनू सकते सूक्ष्म अर्थशास्त्र मजे मित्रों अपने व्याख्य बगा अत्यंत लहान लहान घटका अभ्यास करना शास्त्र मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र मित्रनो अपला सूक्ष्म भाग हा एक छोटा भाग है अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्थे मतला हा एक भाग जैसे अपन सूक्ष्म भाग सूक्ष्म अर्थशास्त्र मनू शकतो सूक्ष्म अर्थशास्त्र मित्रों खूब सोपी व्याख्या है तुम्हें समझू घया पर मैं रीड करते अत्यंत लहान लहान घटका अभ्यास करना शास्त्र मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो कि अर्थव्यवस्थे लहान लहान भाग ऑब्लिक हिस्सा मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो आप मित्रों उदाहरण पे बगित कि जी अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है ये हा एक छोटा भाग है हा छोटा भाग का अभ्यास करना शास्त्र हा लहान लहान भाग है ये अभ्यास करना अर्थशास्त्र मजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो मित्रनो इत अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रस्तावना आ व्याख्या पड़े हैं खूब सोप्पा है तो यहाँ पूछता पॉइंट अपन सुरू करते है नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपन अपला पूछता पॉइंट बढ़त है सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र की व्याप्ति हा पॉइंट अपन शिकार आहोत मित्रनो खूब सोपा प्रश्न है आ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है हा क्वेश्चन ल आई एम पी कर मित्रनो अपन सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र की व्याप्ति पहुत तो मित्रनो सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र की व्याप्ति हा प्रश्न तुम क्लियर जा तुम इत पूर्ण सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही संकल्पना इतने तुम्हें क्लियर होती तो अपन सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र की व्याप्ति का है तो समझू घे फर्स्ट है वस्तु किमत निश्चिति सिद्धांत मित्रों अपला फर्स्ट पॉइंट है पहली व्याप्ति है वस्तु का किमत निश्चित सिद्धांत मित्रों अपने वस्तु की किमत निश्चित कराए वस्तु का किमत निश्चित सिद्धांत ही एक सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र की व्याप्ति है पूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रा तुम्हारा कहते अल कि सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रा वस्तु का किमत निश्चित किया वस्तु की किमती निश्चित किया कशा निश्चित किया बहुया मित्रनो वस्तु की किमत निश्चित कर करता अपने वस्तु की मगनी आ वस्तु का पुरठा मजे ज्यास मित्रनो अपने वस्तु अपनी बाजार विकाई है 
तर आपल्या वस्तूला मागणी किती आहे आणि आपल्या वस्तूचा पुरवठा किती होतो आहे याच्यावर आपल्या वस्तूची किंमत ठरते त्यामुळं आपल्या वस्तूची मागणी आणि आपल्या वस्तूचा पुरवठा ठरवणे निश्चित असते म्हणजे आपल्या वस्तूला मागणी किती आहे आणि आपल्या वस्तूला पुरवठा किती आहे हे जर आपल्या लक्षात आलं त्याच्यावरून आपण वस्तूची किंमत निश्चित करू शकतो मग मित्रांनो वस्तूची मागणी आणि वस्तूचा पुरवठ्याचा अभ्यास आपल्याला सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करायचा आहे म्हणून वस्तूच्या किंमत निश्चित सिद्धांत ही एक सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती आहे त्यानंतर मित्रांनो दोन नंबर आहे उत्पादन घटकाच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत मित्रांनो आपण पहिली व्यक्ती बघितली होती की वस्तूच्या किंमत निश्चिती सिद्धांत आणि आपण आपली दोन नंबरची व्यक्ती बघत आहोत उत्पादन घटकाच्या किंमत निश्चिती सिद्धांत मित्रांनो आपल्या इथं उत्पादन घटकाची किंमत निश्चित करायची आहे मग किंमत निश्चित करताना आपल्याला किंमत कशाची निश्चित निश्चित करायची आहे मित्रांनो हे तुम्ही समजून घ्या आपल्याला किंमत उत्पादन घटकाची निश्चित करायची आहे मग मित्रांनो आपले जे उत्पादनाचे घटक आहे आपण तिथे लिहूया एक म्हणजे भूमी श्रम तीन नंबर आहे भांडवल चार नंबर आहे संयोजक मित्रांनो हे चार जे उत्पादनाचे घटक आहे म्हणजे या चार घटकाशिवाय आपलं उत्पादन होऊ शकत नाही मग हे घटक आहेत ह्या घटकांना काय मोबदले आपण दिले पाहिजे ह्या घटकांना आपण काय किंमत दिली पाहिजे याची किंमत चा अभ्यास सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो म्हणून उत्पादन घटकाच्या किंमत निश्चिती सिद्धांत ही सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची मित्रांनो एक व्याप्ती आहे तर आपण जे आपले उत्पादनाचे घटक आहेत त्यांना काय काय मोबदले दिले जातात ते आपण पाहूयात भूमीला खंड श्रमाला वेतन पगार भांडवलाला व्याज संयोजकाला नफा मित्रांनो आपण हे समजून घेऊ भूमी म्हणजे मित्रांनो जमीन जमीनला खंड दिला जातो श्रम श्रम म्हणजे आपल्या व्यवसायात काम करणारी व्यक्ती तिला वेतन किंवा पगार दिला जातो नंतर मित्रांनो भांडवल म्हणजे आपण आपल्या व्यवसायामध्ये आणलेला पैसा त्या पैशावर व्याज दिले जाते आणि संयोजक संयोजक म्हणजे व्यवसायाचा काम करणारा मालक त्या मालकाला व्यवसायातील नफा मिळतो मग मित्रांनो हे जे उत्पादनाचे घटक आहेत यांचे हे मोबदले आहेत ह्या ज्या किमती आहेत याचा अभ्यास हा सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो म्हणून उत्पादन घटकाच्या किंमत निश्चिती सिद्धांत ही सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची एक व्याप्ती आहे मित्रांनो आपण तीन नंबर उभ्या आर्थिक कल्याणाचे मित्रांनो आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत हे एक सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती आहे मग मित्रांनो आर्थिक कल्याणा सिद्धांत मध्ये माणसाला म्हणजे जो काम करणारा व्यक्ती आहे तो व्यवसायाचा मालक आहे त्याला जास्तीत जास्त आर्थिक आर्थिक फायदा कसा होईल यासाठी काय केलं पाहिजे जेणेकरून त्याचा आर्थिक कल्याण सिद्धांत सुधारेल त्यासाठी एक नंबर आहे मित्रांनो उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता मित्रांनो उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता म्हणजे जर आपण व्यवसायाचे मालक आहोत ज्यावेळेस आपण व्यवसायाचे मालक आहोत आपण एखाद्या वस्तूचं उत्पादन घेऊन ती वस्तू बाजारात विकत आहोत मग ती वस्तू समाजामध्ये विकत असताना तो समाजाचा जो व्यक्ती आहे आपल्या वस्तू उपभोग घेणारी जी व्यक्ती आहे उपभोग घेणारी जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीची आपण ज्या त्या वस्तू व्यक्तीला जी वस्तू दिली आहे ती वस्तू जास्तीत जास्त चांगली असावी मग त्या वस्तूची गुणवत्ता जर चांगली असेल तर आपली उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता ही वाढू लागेल आणि 
आपली उभो क्षेत्र निवडणूक कार्यक्षमता वाढली मित्रांनो तर आपलं आर्थिक कल्याण इथे साध्य होईल त्यानंतर मित्रांनो दोन नंबर आहे उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता मित्रांनो उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता म्हणजे जो का व्यवसाय करणारा जो मालक आहे व्यवसायाचा तो उत्पादन घेणारी जी व्यक्ती आहे ती व्यक्ती जे वस्तूचं उत्पादन घेत आहे त्या उत्पादनाची गुणवत्ता चांगल्यात चांगली कशी होईल तर त्या उत्पादनाची गुण गुणवत्ता जर चांगली असेल तर नक्कीच आर्थिक कल्याण हे साध्य होईल आणि त्याचा जास्तीत जास्त आर्थिक नफा त्या व्यवसाय करणाऱ्या उत्पादन घेणाऱ्या व्यक्तीला मिळेल म्हणून त्यांनी त्याची उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता ही वाढवली पाहिजे त्यानंतर मित्रांनो तीन नंबर आहे एकूण कार्यक्षमता मित्रांनो एकूण कार्यक्षमता म्हणजे काय की उत्पा उपभोग आणि उत्पादनाच्या व्यतिरिक्त अशी कार्यक्षमता वाढून की जेणेकरून त्या उत्पादन करणाऱ्या व्यक्तीच आर्थिक कल्याण म्हणजे आर्थिक कल्याण हे साध्य होईल आणि त्याला जास्तीत जास्त आर्थिक नफा मिळेल त्यासाठी त्यांनी त्याची एकूण कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे म्हणजे मित्रांनो एकूण कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे म्हणजे त्यांनी नेमकं काय केलं पाहिजे की समाजा समाजामध्ये तो जी वस्तू विकणार आहे ते समाजामध्ये संबंध चांगले असले पाहिजेत त्याबाबत त्याची कार्यक्षमता ही चांगली असली पाहिजे उपभोगाची कार्यक्षमता चांगली असली पाहिजे त्याचबरोबर उत्पादन करण्याची कार्यक्षमता चांगली असली पाहिजे जर उपभोग उत्पादनची कार्यक्षमता चांगली असेल आणि त्याचबरोबर त्या उत्पादन करणाऱ्या व्यक्तीची त्या तो उत्पादन करणाऱ्या व्यक्ती जिथं आपली वस्तू विकणार आहे तिथं त्याचे जर सहसंबंध चांगले असतील तर त्याची एकूण कार्यक्षमता ही वाढीच लागेल आणि मित्रांनो एकूण कार्यक्षमता जर त्याची वाढीच लागली तर त्याचं आर्थिक कल्याणाचा सिद्धांत म्हणजे त्याचं आर्थिक कल्याण आर्थिक नफा साध्य होईल असं त्यामुळे आर्थिक कल्याण सिद्धांत ही एक सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती आहे मित्रांनो आपण सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती म्हणजे काय ते समजून घेतलेले आहे आणि सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती आपण डिटेलमध्ये बघितलेली आहे मित्रांनो आपण सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रामध्ये तीन पॉईंटचा अभ्यास केलेला आहे त्यामध्ये एक वस्तूची किंमत निश्चिती सिद्धांत म्हणजे वस्तूची किंमत कशी निश्चित केली जाते मित्रांनो त्याचा अभ्यास त्यानंतर दोन नंबरला उत्पादन घटकाच्या किंमत निश्चित सिद्धांत त्याचा अभ्यास त्याचबरोबर मित्रांनो तीन नंबरला आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत म्हणजे जेणेकरून त्याचं आर्थिक कल्याण साध्य होईल त्यासाठी उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता त्याचबरोबर दोन नंबर उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता त्याचबरोबर लास्ट एकूण कार्यक्षमता म्हणजे तीन कार्यक्षमता जर वाढवल्या तर त्याचं आर्थिक कल्याण हे त्या उत्पादकाचं साध्य होईल अशा पद्धतीने आपल्या इथे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती हा पण संपला मित्रांनो तरीही तुम्ही समजून घ्या आणि खाली दिलेल्या मित्रांनो सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका मित्रांनो आपण पुढच्या लेक्चरला नेक्स्ट पॉईंट बघणार आहोत थँक्यू